In the picture below, arc of a circle is drawn with each vertex of an equilateral triangle as center and half the sides as radius. Calculate the area of the blue region. That is the figure of equilateral triangle. That is the corner of the equilateral triangle. That is the side of the half radius. Then, there is a blue region formed in the center. This is the area of the blue region. What is the blue region? The area of the blue region is the area of the equilateral triangle. The full triangle is the area of the blue region. This three sectors in the area minus the area of the blue region. This blue region is the area of the blue region. Then, we will see the area of the equilateral triangle. The area of the equilateral triangle. ट्रायंगल डे एरिया का ना फॉर्मूला पढ़ चुके हैं डल्ले यंदा रूट ऑफ एस इंडू एस माइनस ए इंडू एस माइनस बी इंडू एस माइनस सी अल्ले वर एस संधा ने ए प्लस बी प्लस सी बाय टू आने अल्ले अब वो ए बी सी ना को बारे ना साइड्स आने ट्रायंगल डे साइड्स इधर इक्कीला तो ट्रायंगल है तो वोंडे इधर � a and B and C are 4 plus 4 plus 4 by 2. That is 4 plus 4 is 8. 8 plus 4 is 12. 12 by 2. 12 by 2 is 6. Then S is 6. So this is square root of 6 into S minus A. That is 6 minus 4. That is, अर्थात् s minus b ने चले 6 minus 4 देने का ने यू b और c या के अंदर ने 4 आने s 6 हो आने ले s minus c ने चले 6 minus 4 देने अल्ले that is square root of 6 into 6 minus 4 ने चले अंदर 2 आने ले so 2 into 2 into 2 that is square root of ये 6 ने ना हमके अंदर इड़ा 3 into 2 आने इड़ा okay पिने बाकी औरू 2 into 2 into 2 where you want to lay that is square root of 3 into e2 into 2 and then 4 on a layer 4 into pinna e2 into 2 4 on a layer 4 that is square root of 3 into square root of 4 into square root of 4 and then the other that is root is split tack it is the order terminate split tack it is that is square root of 3 into Square root of 4 and the 2 and the into 2. 2 into 2 4 and the 4 into root 3, 4 root 3. Unit and then centimeter square. Now, this is the area of equilateral triangle. This is the area of sectors. This is the area of sectors. This is the area of sectors. This is the area of equilateral triangle. 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 Kilat triangle ni angle sa ke nam karya 60 degree ane le. Apa ini sektor sini le central angle la ke anda ane 60 degree ni karena. Ikilat triangle tu orang angle ane sektor sini le central angle itu berdua ane le. Apo? Alah sektor sini orang central angle ane orang radius ane le. Radius tu terbeberum. Radius tu side 4 cm ane. Adin le half ane le. Apa? 4 de half tu 2 cm le. Radius tu 2 cm ane le. Adin de berdua. Apo? सेंट्रल एंगलो रेडियस हों सेम आने के सेक्टर्स इन्दे एंड सेम सेक्टर्स इन्हें ना ले आप एरिया अंदर इक्कु सेम आए रिक्यू बाद यो एक सेक्टर इन्दे एरिया अंडोडी क्या एरिया ऑफ वन सेक्टर सेक्टर इन्दे एरिया अन्ना लिकेशन अंदर ना सेंट्रल एंगल बाइस 360 डिग्री इन्दु पाई आर स्क्वायर � इंडो पाई इंडो आर अतरे ना रेडियस टू अनले कारण साइड इंडे पागुदी आना रेडियस तो टू स्क्वायर डेट इस सिक्सटी डिग्री बाय थ्री सिक्सटी डिग्री है ना हमको सिक्स इंडो सिक्सटी डिग्री अनले डालो कारण सिक्स इंडो सिक्सटी डिग्री ना अच्छा थ्री सिक्सटी डिग्री है ना इंडो पाई इंडो टू स्क्वायर ना अच्छा फो numerator 60 degree and denominator 60 degree and cancel the back of the 4 pi by 6 4 pi by 6 then we have 2 into 2 pi by 6 we have 3 into 2 numerator 2 and denominator 2 cancel the back of the 2 pi by 3 
അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് വൺ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു പൈ ബൈ ത്രീ യൂണിറ്റ് എന്താണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതാണ് ഏരിയ ഓഫ് വൺ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എത്ര സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ത്രീ സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ത്രീ സെക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് വൺ സെക്ടർ ടു പൈ ബൈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ത്രീ സെക്ടേഴ്സ് എന്താ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പൈ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പൈ ബൈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററുള്ള ത്രീയും ഡിനോമിനേറ്റർ ത്രീയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള ടു പൈ ആണല്ലേ സോ ടു പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് ഏരിയ ഓഫ് ത്രീ സെക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏരിയ ഓഫ് ബ്ലൂ റീജിയൻ ഏരിയ ഓഫ് ബ്ലൂ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ഫിക്കുലറി ട്രാങ്കിൾ മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് ത്രീ സെക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ എത്രയാണ് ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ആയിരുന്നു മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് ത്രീ സെക്ടേഴ്സ് എന്തായിരുന്നു ടു പൈ ആണല്ലേ ടു പൈ ഇത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് ഏരിയ ഓഫ് ബ്ലൂ റിജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഓരോ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ എന്താ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ആണ് റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു പൈയുടെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ് വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്ത് നോക്കാം സിക്സ് നയൻറ്റി ടു ആണ് പക്ഷേ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ എന്നാണ് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ ടു ടു വാല്യൂസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ പാക്കിൽ നിന്ന് ടു കൊണ്ടുപോയിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇടാം വൺ ടു എന്നിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇടാം അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു ആണ് എന്ത് ഇത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു മൈനസ് ഇനി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്യാം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു മൈനസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണല്ലേ ഇതാണ് ഏരിയ ഓഫ് ബ്ലൂ റീജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് ടു പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഒന്ന് എടുത്താൽ ഓക്കെ ഇൻ ദ പിക്ചർ ബിലോ ആർസ് ഓഫ് സർക്കിൾസ് ആർ ഡ്രോൺ സെൻറ്റേഡ് ഓൺ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടിസസ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ആൻഡ് പാസിങ് ത്രൂ ദ അതർ ടു വെർട്ടിസസ് വട്ട് ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് റീജിയൻ ഗ്രീൻ റീജിയൻ അതായത് താഴെ ഫിഗറിൽ ഒരു സ്ക്വയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് കോണേഴ്സ് സെൻറ്ററാക്കി കൊണ്ട് രണ്ട് ആർക്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ ഗ്രീൻ റീജിയണിൻ്റെ ഏത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഗ്രീൻ റീജിയണിനെ ടു പാർട്സ് ആക്കാം സ്ക്വയറിനകത്ത് വരച്ചുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഹാഫ് പാർട്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് വൺ ഹാഫ് ഏരിയ ഓഫ് ഹാഫ് പാർട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഗ്രീൻ റീജിയൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പാർട്ടിൻ്റെ ഏരിയ അതായത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രീൻ പോർഷനില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഏരിയ ഓഫ് ഹാഫ് പാർട്ട് ഓഫ് ഗ്രീൻ റീജിയൻ ഓക്കെ ഏരിയ ഓഫ് ഹാഫ് പാർട്ട് ഓഫ് ഗ്രീൻ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു സെക്ടർ ഇല്ലേ നോക്കൂ ഞാൻ ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്ടർ ഇല്ലേ ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്ടറിൽ നിന്നും എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യണം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഏത് ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഏരിയ ഓഫ് ഹാഫ് പാർട്ട് ഓഫ് ഗ്രീൻ റീജിയൻ കിട്ടും അല്ലേ അതായത് ഏരിയ ഓഫ് ഈ സെക്ടറിൽ നിന്നും ഏരിയ ഓഫ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഏരിയ ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് ഗ്രീൻ പാർട്ട് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടർ വൺ സെക്ടർ എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടർ കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ എന്താണ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണല്ലേ ദാറ്റ് ഈ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഈ ഈ സെക്ടറിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഇത് അത് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് കാരണം സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലേ അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ബൈ ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആർ ആർ സ്ക്വയർ ആർ
പൈ ആണ് എന്ത് ഏരിയ ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് ഒരു ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണല്ലേ കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലോ അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാലിക്കേഷൻ എന്താ ഹാഫ് ഇൻഡു ബേസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇൻഡു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പെർമെൻറ്റിക്കുലർ സൈഡ്സ് എന്ന് പറയാം ദറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻഡു ബേസ് എത്രയാണ് ബേസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റും എന്താണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എല്ലാം ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബൈ ടു ടു ആണ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ സോ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ഹാഫ് പാർട്ട് ഓഫ് ഗ്രീൻ റീജിയൺ എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടർ മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതായത് ഈ ഗ്രീൻ റീജിയനല്ലേ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ റീജിയൺ ഹാഫ് പാർട്ട് ഈ ഗ്രീൻ റീജിയൻ്റെ ഹാഫ് പാർട്ടിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്നും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഏരിയ ആണ് അല്ലേ ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടർ ഫോർ പൈ ആയിരുന്നു സോ ഫോർ പൈ മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എത്രയായിരുന്നു എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏരിയ ഓഫ് ഹാഫ് പാർട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഹാഫ് പാർട്ട് ഓഫ് ഗ്രീൻ റീജിയൺ പക്ഷെ നമുക്ക് ഫുൾ പാർട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഒരു ഹാഫ് പാർട്ടേ നമ്മൾ കണ്ടുള്ളൂ ഇങ്ങോട്ടുള്ള പാർട്ടും കൂടി കാണണം അപ്പോൾ ഫുൾ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഫുൾ റീജിയണും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ഗ്രീൻ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എത്ര ഹാഫ് പാർട്സ് ആണ് ഉള്ളത് ടു ഹാഫ് പാർട്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഹാഫ് പാർട്ടിൻ്റെ ഏരിയ ഫോർ പൈ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ടു പാർട്സിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ മൈനസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ടൂവിനെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഓരോ ടേമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ടു ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റ് പൈ പിന്നെയോ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് പൈ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ യൂണിറ്റ് എന്താണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഈ ഗ്രീൻ റീജിയൻ്റെ ഏരിയ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൈഡ വാല്യൂ കിട്ടൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് പൈഡ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ അത് എത്രയാണ് അത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ആണ് പക്ഷേ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ ടു ടു വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസറിലും ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വേണം സോ ബാക്കിൽ നിന്ന് ടു കൊണ്ടുപോയി വൺ ടു എന്നിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഇടാം സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ആണ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ അത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു വൺ നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ആണ് യൂണിറ്റ് എന്താ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പൈ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഒന്ന് എഴുതാൻ എഴുതും മതി എക്സാമിന് പൈഡ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ